Hello everyone, welcome to Enter Elevate Malayalam Coding. So, software testing series in this session. Like all of us, welcome. In this, we manual testing practice. Are no come go that. You have a web application kail kitty kernel. In the approach, are no you like that. Engine, I am going to test it. I am going to test it. Okay, that is in this series. We are no go that. So, that is the code. One application under. We will create test cases on the application. Normally, we will create test cases on the application. Then, we will create test scenarios on the application. Then, we will test cases on the application. Then, we will create test cases on the application. But, we will create test cases on the application. अब टेस्ट साइट्स इन्दे एक प्रत्येक दा नमक नॉर्मली निंगे को प्रैक्टिस ही आना इट ऑनलाइन ले एक बार टेस्ट साइट्स अवेलेबल आना आधे बोले वाला एक टेस्ट साइट आना नमले इन्दे नोका बोना पाव एक साइट ने बेस ही इधर टन नमक एक टेस्ट केस क्रिएट ही नोका ओके अब हम ये एक टेस्ट केस क्रिएशन हम टेस्ट एक्सेक्यूशन क्रिएशन हम अदल निंदन निंगल टेस्ट ही इनो टेस्टिंग चाहिए ना दन आंसर चे निंगल बग रेसे इनो आंसर चे आ बग ने रिपोर्ट ही वे चाहिए ना डर ओके आ बग रिपोर्ट ना बग रिपोर्टिंग नमल चाहिए ना दो एक नॉर्मल एक्सेल चीज लाना लेकिन लो एक गूगल डॉक ल अब हम नमले इन्हें क्रिएट करने इल्ला डॉक्यूमेंट्स हम नमक गूगल डॉक्स इन्दे हेल्प इन्दे गोड़ हेल्प एंड गूगल चीज इन्दे हेल्प पॉड़ गोड़ी आना नमले चाहिए ना दो ओके अब हम नमक स्टार्ट ही है सो आदि हम ओके इधर demo qa dot com इन्हें पारा इन्हें एक साइट आना इधर निंगल कुम प्रैक्टिस ने वेंडी इट है मैनुअल टेस्टिंग एस वेल एस ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस ने वेंडी इट है यूज़ किया होना था ना इवन ना हमको और एक बुकस्टोर एप्लीकेशन है ना ओके इवन नोके करने में मन से लागू और एक बुकस्टोर एप्लीकेशन है ना अदिने लॉगिन बुकस्टोर प्रोफाइल इंगेने मोन पेजेस अपने ये लॉगिन टैब लाना ये बड़े नमले इप्पो नेविगेट ये द वन निकलना था इधर ने लॉगिन टैब ये साइड ही लड़ला दोनों नोकरना इधर लाम ये पेज इन्दे और एडवरटाइजमेंट्स आना ऐड बन रखे ना था सो अद नमक वेंडा नमल डे एप्लिकेशन ने द बारे ना ये लॉगिन मोड़ला लाना ओके � there is a username label, username text field, password label, password text field, and a login button and a new user button. Then, what do you think of this main working application? For an unregistered user, we don't log in. We don't log in to the bookstore. We can view it. If you look at this bookstore, I will navigate to the tab. We can view it here. We can view it here. व्यू चाहिए ना लॉ ऑप्शन अंडर अक्षय इतने बाई चाहिए ना नलंगे ना हमारे डाट टू कार्ट लेक आड़े या निंगे ना लग आरी कलंदम बैठे ला इबे प्रोफाइल ऐसे ना अनरजिस्टर्ड यूजर ना यान प्रोफाइल लेक नेविगेट इधर पुरे नम के बड़े ओरु रीडी रला इबे नम के वंदरी ने करंटली यू आर नॉट लॉग्ड इन register page to register yourself नो आने टंडर आदि नर्थन दाना unregistered user ना नमक ये application complete data access ही है ना इटा पाटे ला अपन नमल इंदा आने चाहिए ना द ओर एक new user registration आना इवडा चाहिए ना द ओके अपन नमल once registered आई करने आले नमक bookstore application complete access न गिट्टो अपो इधर ना इटा नमल आदिम नमक के test case creation आने चाहिए ना द सो इंगे ना इधे बोले ओरे Google Doc नमल Google Sheet नमल क्रिएट या नाने वडा test case report नाने पेरी कर दे करने द सो test case create इन अंगल नमक के पोर्ड मोरे test scenario बना अल्ले test scenario create इधर टा आ scenario इन्हें नाने नमल test cases इन्हें frame जाइए ना द अपो then next sheet ले नमल डे test cases में नाने आ रहे इधर ना test case sheet में prepare इधर ना इधर template आने का ना ना द ओके अब हम नमक आधी में टेस्ट सिनेरियो से लेकर बोलगा आधी तेरे सिनेरियो सो एनी के वड़ा रजिस्ट्रेशन पेज आना न्यान फर्स्ट जो सिनेरियो आये थे चेक किया हम बोलना था अब एन टेस्ट केस रिपोर्ट बने थे टेस्ट सिनेरियो टीएस सिरो सिरो वन टेस्ट सिनेरियो आईडी क्रिएटेड हु डिस्क्रिप्शन टू वेरिफाई � Okay, this is the first test scenario. And the second test scenario to verify the login feature. But now, for the time being, this is the scenario we will create. If you are in this website, you can see the main item and features and requirements. That is why we will create the scenarios. 
ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കേസസിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീച്ചറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരിക ടെസ്റ്റ് കേസ് ഷീറ്റിലാത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം സോ ഡെമോ ക്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെസ്റ്റ് കേസ് റിപ്പോർട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സീനറിയോ ഏതാണോ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സീനറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഓരോ സീനറിയോസും ഓരോ പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാര്യം ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസസ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു റെഫറൻസിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സിനറിയോസിന് ഓരോ പേജസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓരോ ടാബ് വൈസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കേസ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീനറിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വെരിഫൈ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീച്ചറാണ് സോ ഞാനത് സീനറിയോസ് പേജിൽ നിന്ന് സീനറിയുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടു വെരിഫൈ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീച്ചർ ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഐ ഡി വേണം ടൈറ്റിൽ വേണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം പ്രീ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ടെസ്റ്റ് കേസിനകത്ത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ പ്രയോറിറ്റി കമൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ ഒരു കൺവെൻഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ടെസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീച്ചറാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം യു ഐ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവുള്ള നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് യു ഐ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജ് പ്രോജക്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം ടെസ്റ്റ് കേസ് ഐ ഡി ആണ് വേണ്ടത് സോ ഡെമോ ടി സി സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെസ്റ്റ് കേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് കേസാണ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും സോ ഇനി ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ടൈറ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് കേസ് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നാവിഗേഷൻ പാത്ത് വെച്ചിട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കേസ് ടൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം യു ഐ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വെബ് എലമെൻറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വെബ് എലമെൻ്റ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഡെമോ രജിസ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് യു ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടു വെരിഫൈ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഹർ അലൈൻഡ് ഇൻ എ കറക്റ്റ് വേ ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രീ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ലോഞ്ച് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് നാവിഗേറ്റ് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് ക്ലിയർ ഇനിയും സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് സോ ലോഞ്ച് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ
Okay, in the expected result and then the correct eye down alignment and all the the text boxes should be aligned correctly. Okay, actual result and then actual result is optional and we will edit it. Actual result is we will test it in the test and we will test it in so priority is the priority enda irikkum namaku alignment aayidu kondu namaku or medium priority kodukkam karyam oru vaadu clumsy aayalum issues verum adalla alignment proper aanengilum koyappilla allengil alignment korachakka maari kazhinjal issues illa appo angane undengil namaku medium kodukkam pakshe ottum alignment namaku expected requirement answers alla endengil namaku adu tolerate cheyanayittu pattilla so adu we resolve this. Then, so, the comments are not applicable. Created date. You can mention the date and created by your QA name. You can okay. This is the first test case. This is the first test case. We will use labels and bases. So, the test case is demo TC002. Labels UI. So, I will to verify the text labels are placed correctly. Okay, precondition and then. Precondition is the same precondition that we have to do. We have to text labels visible in the application launch and registration page. Navigate the so, we have to do a precondition. That is the step to reproduce. Launch the application, click on new user, observe the registration page, observe the text labels. So, text labels. Now, what is expected result? The labels should be aligned along with the text boxes. Corresponding text boxes in order match the labels in a line. Now, what is the priority? Medium set, then comments, date, and QA name should be added. Now, we have UI based this functionality based on functionality based on correct it, valid it, user name first name validation no the first name and the text box concentrate yam angane anengil ee name ennu parayna field like positive aitulla test cases and negative aitulla test cases um create cheyanayittu pattum alle appo ee oru text text box ne sambandhichu nokkaanengil adu clickable aano ennalla reethiyile namukku aadyam oranam create yam registration page first name text box clickable title kaanumbo thanne title vaaikkumbo thanne namukku manasilavanam endana test case uddheshichirikkunnu annalladhu so to verify whether the first name text box is clickable or not? UI perspective le ini more wada test cases create yan and so for the time being yan randanam karnasita baki functionality ngudi add in on neolo. Precondition le namke in the edam batum launch the application, navigate to registration page, adebola and click on the text box adana nammala precondition click on the first name text box click cheyidal maatrame namaku clickable aano nu check cheyanayittu pattullo adana appo avadte precondition appo step to reproduce endu varum launch the application click on new user observe the registration page pinne nalamathe point aayittu click on first name text box okay in the expected result and 
the user should be allowed to click on the text box okay appo baaki karyangal namukku clickable anengil maatrame namukku endu cheyan pattullu adinagathilekku data enter cheyan pattullu so that nan priority high kodukana yes baaki details adey pole kodukana corresponding details kodukana ini randama namukku clickable anengil namukku values add cheyan pattunnundo ennalla karyamana check cheyan povunnathu so first name text box alphabets alphabets enter cheyan pattunnundo അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കേസസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു വേരിഫൈ യൂസർ ക്യാൻ എൻ്റർ ആൽഫബറ്റ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദി ഫസ്റ്റ് നെയിം ടെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ പ്രീ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എൻ്റർ ആൽഫബറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് വരും ലോഞ്ച് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ യൂസർ ഒബ്സോർവ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് എൻ്റർ ആൽഫബറ്റ്സ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് വരേണ്ടത് എന്താണ് യൂസർ ഷുഡ് ബി അലൗഡ് ടു എൻ്റർ ആൽഫബറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും കാര്യം ആൽഫബറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫീൽഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തതൊരു നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനകത്തിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്പേഴ്സിനെ അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂസർ നെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ പറയാം കാര്യം പല ആപ്ലിക്കേഷനിലും യൂസർ നെയിമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് യൂസർ നെയിം ഫീൽഡിൽ നമ്പേഴ്സും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ അലൗ ചെയ്യും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും യു ലാസ്റ്റ് നെയിമും ആസ് വെൽ ആസ് യൂസർ നെയിമും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിമിൽ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എന്ത് വന്നാലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഡെമോ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് നേരത്തെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നോൺ ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നോൺ ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നമ്പേഴ്സ് വരാം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അതർ ദാൻ ആൽഫബറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു വേരിഫൈ അതേപോലെ സ്പേസും അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഫീൽഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടു വേരിഫൈ യൂസർ ക്യാൻ എൻ്റർ നോൺ ആൽഫബറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി ടെക്സ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റർ നോൺ ആൽഫബറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസും ലോഞ്ച് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ യൂസർ ഒബ്സോർവ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് എൻ്റെ നോൺ ആൽഫബറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ വരേണ്ട എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് യൂസർ ഷുഡ് ബി പ്രോംപ്റ്റഡ് with an error message or error message avarku avade show cheyanam okay adalla nannengil namaku avade bug aayirikkum okay appo namaku avade or medium kodukka okay appo nammal ithrayum test case functionality wise nammal anju test case ipo create cheyidu kanyu ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ ഓരോ ടെസ്റ്റ് കേസിനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോവുക എക്സിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ എല്ലാം എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഐ ഡി ടെസ്റ്റ് കേസ് ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ഡിഫക്റ്റ് ഐ ഡി കമൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഐ ഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഷീറ്റിനകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് കേസും എല്ലാ ടെസ്റ്റ് കേസും ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും ടെസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഐ ഡിക്ക് ടി ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഐ ഡി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ടി ഇ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനിയും ടെസ്റ്റ് കേസ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് കേസ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സെയിം ടെസ്റ്റ് കേസ് ടൈറ്റിൽസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതും കോപ്പി ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കാര്യം ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസും കൊടുത്തു ഇനിയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് യു വൈ ടു വെരിഫൈ ദി ബോക്സസ് ആർ അലൈൻഡ് കറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണോ നമ്മളുടെ ബോക്സസ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിയുമ്പം അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ തോന്നുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ലോഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ യൂസർ സോ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് യൂസർ ന്യൂ യൂസർ ഷുഡ് ബി ക്ലിക്കബിൾ ക്ലിക്കബിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് എന്നാണ് ഒബ്സർവ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് അപ്പോൾ ന്യൂ യൂസർ പേജ് ഷുഡ് ടേക്ക് ദി യൂസർ ടു രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് നാലാമത് ഒബ്സർവ് ദ ടെക്സ് ബോക്സസ് ടെക്സ് ബോക്സസ് ഷുഡ് ബി aligned in correct way okay appo adinde actual result enda namukku nokkam appo adime application should launch successfully application correct aayittu launch cheyunnundu so namukku adu adhe pole eduthaam app launch successfully launched successfully then randamathu new user should be clickable aanu vannikkunnathu new user button is clickable moonamathu new user should take to the registration page registration page is opened idu ningal test cheyidhen shesham eludanda karyangal aanu text boxes correct aayittana align cheyidirikkunnathu appo text boxes as expected nu eludha alle allengil text boxes aligned correctly ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റസ് എന്തായിരിക്കും പാസ്സായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ എൻ്റെ കേസ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഐ ഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല കമൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ ക്രിയേറ്റഡ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ക്യു എ നിയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെമിനാറിലെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് യു ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസ് അവിടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസാണ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് നോൺ ആൽഫബറ്റ്സ് നോൺ ആൽഫബറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസാണ് ഇവിടെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ബേസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ടെസ്റ്റ് കേസാണത് സോ എൻ്റെ ഡെമോ ക്യു എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കേസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നോൺ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ടു വൺ ടു വൺ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിമിൽ ഞാൻ ഇതേ ഡേറ്റ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു വൺ ടു വൺ യൂസർ നെയിമിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡിൽ ടെസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
user existence ana appo wrong validation message aanu enikku evade kaanikkunnathu okay ingane oru user evade undaagam undaagaadirikkan pakshe ippo idu oru fresh page aayadondu namukku angane undaavanalla chance koravana appo user existence nalla oru validation message wrong aanu alle appo adu oru bug aayittu nammalde expected requirement ne deviate cheyna reethil aanu vannirikkunnathu appo execution report eduka appo njan ende expected result actual result nokkana so one launch the application the application should launched successfully randamad click on new user varumbodhekum the new user should be clickable adhe pole similarly observe the registration page new user should take the uh, user to the registration page nalamad vannirikkunnathu endana enter non alphabets user should be restricted restricted on entering invalid data appo namukku ivide endu edutha mind corresponding actual result the app should launch successfully the new user should be uh, new user button is clickable registration page is opened adinu shesham naalamathe point aayittu endu edutha pattum wrong validation error message is shown ഓക്കെ സിമിലർലി ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എനിക്ക് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ ഡിഫക്റ്റ് ആക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഫെയിൽ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡിഫക്റ്റ് ഐ ഡി നമുക്കിവിടെ ഡിഫക്റ്റ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ഐ ഡി കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ കമൻസ് ബാക്കി ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡിഫക്റ്റ് ഐ ഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബഗ്ഗായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നു ഡിഫക്റ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഡിഫക്റ്റ് ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഡിഫക്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബഗ് ഐ ഡി ബഗ് ടൈറ്റിൽ ബഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റെപ് ടു റിപ്രൊഡ്യൂസ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആക്ച്വൽ ദെൻ പ്രയോറിറ്റി സിവിയറിറ്റി വിഷ്വൽ പ്രൂഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിവൈസ് അസൈനി സ്റ്റേറ്റസ് കമൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ബഗ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ demo 001 back title so back title namaku execution report il ninnu copy cheyyam okay bug description um ningalku copy cheyyam avadnu so bug description endu cheyyam on entering wrong data allengil invalid data wrong error message is showing okay step to reproduce ningalku execution report il ninnu same copy avunadana test data avashyilla karyam oru particular date ki mathra error kittunengil test data add cheyda madhi so expected result endana user should be prompted proper validation error message uh, actual result endana wrong error message showing priority medium wrong aakiya just text reply cheyda aa issue ange solve aaikolum ദെൻ സിവിയറിറ്റി എന്താണ് മീഡിയം തന്നെയാണ് ദെൻ വിഷ്വൽ പ്രൂഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിനെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് ലോക്കലിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലൗഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അതാണ് വിഷ്വൽ പ്രൂഫ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇപ്പം ബ്രൗസർ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രോമിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ക്രോം ഇപ്പോൾ ബ്രൗസർ സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നെയിം കൊടുക്കാം പിന്നെ അസൈനി കൺസേൺ ഡെവലപ്പർ നെയിം ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റസ് ഇപ്പം 
to do allengil open status lana to do or open no okay then comments comments add an extra additional information add in angle other comments will go to come so verified by QV name so it three one and I'm going to bug report like a very another one I'm going to bug report bug ID and the parana demo bug zero zero one okay it on and a bug ID and the parana so now I need to copy the 10 the execution report let defect ID and the parana call at the link would be paste here okay Okay, so we will do a normal testing, manual testing, test case report, execution report and bug report create. So, I hope this video is clear. If you want to use web applications, you can use test case report, test case report, test case report, test case report, test case report. Thank you so much.